Okay, so our video about Stephanie and her life with the Maasai got pretty damn viral worldwide and that is the reason why I am speaking English for the first time ever on this channel. Hello all you beautiful people, I have a message for you. My name is Kaya and together with my husband Mateusz, just two of us, we are making films about the global village that we call Earth and its citizens. This channel is almost seven years old and you can find here stories from Iran, Kyrgyzstan, Cuba, Ecuador, Georgian, Tanzania and many many other countries which we were lucky enough to visit. We are full-time travelers but at this time I'm speaking to you from Poland, my home country, from city called Łódź, which name has only four letters, three of which are Polish, so you would probably read it as lots which is completely wrong, but at the same time, it's totally fine. <laughs> so our video went viral for the first time on such a scale that it completely changed the demography of our viewers. And now we see a lot of you from US, South Africa, Canada, Kenya, the Philippines, India, and many, many other countries. And during only three months, we've gotten over 100,000 new subscribers and thousands of comments in English. That is all, of course, thanks to Stephanie, who opened her heart to all of us and agreed to make film with us during our stay in Tanzania. You all are the most welcome to stay and get comfy on this channel and we are very excited to have you. However, we are not always making our videos in English. It all depends on the story and who is telling it. Some of them are partially English, some of them are in Polish, but all of them have English subtitles that you can easily turn on. Some people ask me why won't you make this channel in English now? First of all, I'm not native. <laughs> which is obvious, but at the same time I've never been to any English-speaking countries. Yes, that's the grammar. And my command of English is limited. Of course we can understand each other, but that's not the point. Someone once said that you have as many personalities as many languages you speak. And I totally agree. I think I'm a completely different person in English and it is frustrating sometimes when I can't be precise enough in what I'm trying to say. And I think those tiny little details are crucial in the topics that we are covering. Stories that involve me personally, where I am a spontaneous narrator, are heavily based on multitasking. And having an extra difficulty in the form of handling foreign language would make the whole process extremely stressful and much more complicated. And last but not least, perhaps most importantly, for the last seven years of publishing videos in the internet, we've built an amazingly supportive and engaged audience in Poland for which we will always be grateful as it allows us to have the best job in the world. So let's see what will happen now. I hope that you will stay longer and you will join us for our next videos and you will share your thoughts in the comments. I am adding links to a couple of our subtitled videos which we think are the most interesting from all these years in the description. Have a look if you like. Thanks for watching and I will speak Polish now for the rest of the video. Cześć, tak czuję lekki cringe. Dla tych, którzy sobie przewinęli do tego punktu, wyjaśniałam, dlaczego kanał jest w języku polskim i czemu dalej będą filmy w języku polskim, dlatego że odkąd opublikowaliśmy film na temat Stefani, która żyje z Masajami, doszło nam 100 tysięcy nowych subskrybentów i prawdopodobnie nie są to Polacy, to znaczy na 100% to nie są Polacy, więc chciałam ich przywitać na kanale i wytłumaczyć co i jak. I że to nie tylko będzie o Masajach i że to my ale miło Was widzieć wreszcie i mówić w swobodnym dla siebie języku. Dawno się nie widzieliśmy i przy tej okazji pomyślałam, że pogadam z Wami chwilę o tym, co się działo u nas przez ostatnich kilka miesięcy i czemu nagle zniknęliśmy. Ci, którzy obserwują nas na Instagramie dobrze wiedzą, natomiast tutaj się nic nie działo przez kilka tygodni, ponieważ zanimowłam. Zgodnie z naszym planem mieliśmy właśnie teraz, czyli na przełomie kwietnia i maja, wracać z Tanzanii do Polski. Natomiast wróciliśmy wcześniej, bo wróciliśmy w drugiej połowie lutego i styczeń i luty to były jedne z cięższych miesięcy dla mnie w moim życiu, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Nie jest niczym nowym, dziwnym ani przerażającym na ogół chorowanie w podróży. To się zdarza. Zdarzało mi się rozbić na motorze, zdarzyło mi się leczyć zęba w Ekwadorze i tak dalej. Natomiast w tym przypadku niestety nie mieliśmy innego wyjścia. 
Miałam trochę problemów z powodu syndromu postcovidowego, który się bardzo długo przeciągał. Miałam duszności, miałam różne dziwne objawy i nie do końca byłam pewna, czy to na pewno jest z tym związane. W Tanzanii z opieką zdrowotną było na tyle różnie, że nie do końca miałam pewność właśnie, czy to na pewno to, czy to może coś innego i tak dalej. Nie chcę się teraz wdawać w szczegóły tego wszystkiego i opowiadać tego jeszcze raz, bo opowiadałam co nieco na Instagramie i Patronom. Kiedyś może Wam opowiem całą tę historię, ale do meritum. Wróciliśmy w lutym, ja na początku marca się dokładnie przebadałam. W międzyczasie, przez te ostatnie tygodnie, kiedy byliśmy w Tanzanii i wiedzieliśmy, że będziemy wracać przedwcześnie, nie montowaliśmy filmów, tylko dowaliliśmy do pieca, żeby jak najwięcej materiałów przywieźć, czyli nagrać nie tracić czasu na montowanie, które zajmuje dużo czasu i jak najwięcej materiałów zebrać do książki, którą piszemy i która pewnie wyjdzie na jesieni. Musieliśmy też bardzo szybko zorganizować sobie trochę takich życiowych tematów, czyli mieć gdzie mieszkać, dlatego że kiedy opuszczaliśmy Polskę, wymawialiśmy wynajmowane mieszkanie, nasze wszystkie rzeczy są u naszych rodzin i sporo tego było. Trzeba było wymyślić natychmiastowy plan naprawczy, plan regeneracyjny i oto jestem. Nie skarżę się, tak czasami bywa w życiu, natomiast chciałam Wam dać znać, z czego wynikała ta długa przerwa na kanale, bo tutaj jeszcze o tym nie mówiłam. Ja czuję się już dużo, dużo lepiej i jeszcze nie jestem w takiej stuprocentowej formie, że wiecie, takiej na pełnej, ale te ostatnie kilka miesięcy pokazały mi, jak ważne jest bycie w dobrej formie, nawet jeśli to jest tylko montaż albo tylko kręcenie, bo filmy wymagają takiej stuprocentowej dyspozycyjności i w ciele, i na umyśle, i otwartej, spokojnej głowy, a nie myślenia o problemach. Także wracamy do, kręcenia, do montowania i następnym filmem będzie zaległy film, który miał pójść zaraz po filmie ze Stefani, bo też dotyczy wioski masajskiej. Mam nadzieję, że uda się z tego, co nagraliśmy, zmontować taki trzeci odcinek pełnoprawny i będziemy mieć tryptyk masajski. A później przejdziemy do kolejnych tematów z Tanzanii. Będzie też film z Polski. I co? Nie będę obiecywać, po prostu dowiozę. Super, że jesteście, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!